哎，这这怎么进呢？既然没门，你就用少林功夫硬劈。哦，老前辈得罪了。好，哟，哎，哇，哇，哇，哎既然进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？你，你的棋局，你是谁？我等了三十年，总算有人来了。哎呦！小僧可进来了！呀！哎呦是个小和尚，还是个丑和尚？小僧虚竹拜见老前辈。好孩子，给我跪下磕头。是本门的规矩。哦，好孩子，你过来吧。啊啊！前辈，老前辈，你要干什么？你你啊啊！的少林功力全都化去了。什么
，老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀？老前辈，为什么？竟敢如此无礼！也不叫师傅，你是你家女的，没有半点规矩。哦、啊，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？少林弟子不能欺师灭祖。你身上连一点少林的功夫都没有，怎么还算是少林的弟子呢？你的体内现在有七十年逍遥派的功力了，还不算是本派的弟子吗？逍遥派。哦。
是你的体内有我的功力呀、啊，徒弟啊，我要你去给我杀一个人。啊，杀人？我是出家人，不能杀生。我要你杀的是一个大恶人，他是我的徒弟。老前辈，他确实是个大恶人，只是我的这点功夫，你身上的功夫已经不在丁春秋之下了。老前辈，他虽然是个大恶人，可是你不是说他是你徒弟吗？呸！徒弟，他当年竟然敢谋杀。您的琴艺，那真是越来越高明了。是这样啊，好孩子，丁春秋他一直以为我死了，所以他做起事情来是肆无忌惮。孩子，你过来，哦，我这儿有一张图，这图上画的，是我深藏武学典籍的山洞。你按照这山洞中点击的武功去好好练习，就一定能打败丁春秋。这图上面的女子呢，就住在这个山洞里。你让她看在我的面子上，给你指点指点。啊，老前辈，我我恐怕不能去。我是少林弟子，我得跟我祖师伯回少林寺。如果天意是这样，一定要让恶人当道。那真是不可想象。哎，老前辈，你怎么了？啊？我把七十年的功力都传给你了，今天就是我的死期啊！你还不肯叫我一声师傅？师傅。
，你一定要杀了丁春秋。先饶了你！哼，我们俩的账也该算算了。师兄，装了一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。提起的那个女子，她到底是谁啊？她是我的师妹，也是我一生的遗憾。是我害了她，还有我自己。徒儿，师傅交代你的事情，都记住了吧？嗯。徒儿记住了，好，好，好，好前辈，我还是不能做你的徒弟。不过，我答应你帮你杀了丁春秋，我一定会做到的，不然太辜负你招供礼了。
是吧？好，师兄，我算你厉害。我们走，让他们去吧，不要追了。棋局已被人劫了，丁春秋也被苏醒河打退了，这里边没有我们什么事了，我们走吧。那，那我那徒弟呢？要不要把他抓回去？今天天下英雄都在，先饶了他，下次再说吧。咱们走。二位啊。我现在必须进屋去处理一下本派的重要事情，失陪了。如果二位愿意在我这儿休息一下，我的徒弟们随时恭候，请不要客气。苏老先生，您客气了，您请便,便。小师傅，跟我来。哦，呃，祖武师伯，居主。苏老前辈是武林高人。他要是有什么吩咐，你一概遵命。嗯，是祖师伯。师傅，你终于还是丢下了徒弟，一个人先去了。师傅，师傅。坐这儿哦，哎，坐，坐，前辈，我我我，逍遥派不孝弟子苏行和，拜见本派新掌门。哎，老前辈，老前辈行此大礼，教小僧如何敢当啊？你是师傅的关门弟子，又是本派的掌门人，我虽是师兄，也应该给你磕头啊！这个，这个如何敢当？小僧不敢当啊！师弟啊，我的这条命是你救的，师傅的心愿也是你完成的，我向你磕几个头，这是应该的。哎呀，我是少林弟子，我不能改投别派的。啊，你，嗯。本派掌门人的宝石指环都带在你手上了，你、你、你就是本派的新掌门人了。不要了，这个给你。啊，不，我不要，收好。师弟，师弟啊，师弟，你受师傅临死时的重托，怎么能够推卸责任呢？师傅将指环交给你，是不是叫你杀了丁春秋这个叛徒？是，但小僧武功太差，是，恐怕不能完成这样的重任。师弟啊，这中间发生了许多事情，你都不知道啊。我丁春秋，他眼看当掌门人一点希望也没有了，他就暗下毒手，将师傅推下深谷，把我。也达成重伤，啊！这个大恶人真是狼心狗肺，他禽兽不如、哎。阿弥陀佛，我犯口戒了，罪我得以活命，是因为那时候他攻不破我所布下的奇门遁甲之阵呢、啊。从此，我就装聋作哑，丁春秋倒也不敢。再来捣乱了！哦，原来是这样啊。呃，师傅临终时有没有给你一幅什么图画之类的东西啊
。呃，这个嘛，啊，你是掌门人，如果不愿意说，我也不再问了。不是不是，他要我到大理无量山去找他当年藏的武学典籍，还要我向画中的女子请教武功。可是这画上的女子不是王姑娘吗？嗯，难道他老人家拿错画了？王姑娘是谁？多大年纪啊？哦，王姑娘就是慕容公子的表妹，看上去也就十来岁吧。这幅画至少是师傅六十年前所画，人的相貌也可能长得极其相似。你就按照师傅所说的去做，一定要杀了丁春秋，为师傅报仇啊、哎！这个，这，哎，这个小僧是少林弟子，我要回少林寺了，报仇的事儿，老前辈，我实在是……师弟，掌门人呐、啊哎，你不听师傅的遗训，那师傅岂不白死了、哎？小僧已深入空门，不能乱开杀戒。之前答应那位老前辈也是没办法的事情，反正反正，反正小僧是少林弟子，不能改头别派，胡作非为。你你说什么？啊，玄南大师刚才对你说什么了？他他他让我听你的话。所以呀、啊，玄南大师让你听我的话，我的话就是让你遵从师傅的遗命，做本派的掌门人。为师傅报仇啊！我，你居然能够得到乌鸦子前辈的抬爱，乌鸦子前辈把他毕生的绝学传授给你，你真是福缘不浅呐！啊，祖祖师伯，你不会怪弟子吧？不会，不会。哎，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅，师傅，你怎么了？师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，哎，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，怎么了？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，苏清娥，你干嘛害死我祖师伯？你为什么要害他？你为什么要陷害我？我绝对不敢陷害掌门人。你，你祖师伯是中了丁春秋的毒。你笑什么呀？啊，你怎么了？你笑什么呀？为什么要笑啊？啊！啊！苏老前辈，老前辈，老前辈，苏老前辈，师傅，师傅，师傅，师傅，小心师傅。师傅身上可能有毒，啊！师傅中的是丁春秋的三枭销魂散，失去内力者中了此毒，三枭之后必死无疑呀、啊！啊！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！逍遥派弟子康广陵拜见新任掌门。拜见新任掌门，拜见掌门师叔。丁春秋这个恶贼，他害死了我祖师伯，还害死你们师傅。报仇诛奸，全凭新任掌门主持大局。我，我非杀丁春秋。丁春秋这恶贼不可！掌门大运诛奸，为我们师父报仇
，众师侄，深感掌门师叔的大恩大德。哎，哎，不敢不敢，各位快快请起，快快请起啊！起来。师叔，弟子还有一事想禀告。哦，呃，那你说。哎，起来说，起来说，大家都起来，都起来啊！我们几个当年被师傅逐出师门，其实是师傅怕丁老贼来害我们，又不忍心将我们刺聋耳朵、割断舌头，才出此下策。今日要掌门答应，我们才能重回师门，否则我们几个到死都还是无门无派的孤魂野鬼，在武林中抬不起头来。这掌门我是做不了的，但要是不答应他，他们会纠缠不清，不知道要到什么时候才放我走，还是先答应了再说吧。哎，既然尊师已经答应你们重回师门了，呃，你们就是重回师门了，那还担心什么？师弟师妹。掌门师叔答应我们重归师门了，大家快跪下磕头啊！快快，多谢掌门师叔，多谢掌门师叔，大家快请起，快请起啊！哎，他们都去哪儿了？哦，慕容公子和少林派的众高僧，他们已经都各自回去了。哦，哎，那我也先走了。掌门师叔，你要去哪里啊？你要去哪儿啊？我回少林寺啊。啊，掌门师叔，你回少林寺，那你什么时候再回来呀？呃。这个，哎，这个，我我我很快，很很快啊！掌门掌门师叔，掌门师叔，哎呦，哎呀，掌门师叔，快快请起，快快请起，请起！逍遥派还等着你回来，重视大事呢！啊，好，好，好，好，好，我知道啊，我知道，哎，一定回来，一定！掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔。少林僧众，天下人仰慕少林，不仅是因为少林武学博大精深，更是因为少林戒律森严，处事公正。可是，最近有个别弟子不守戒律，破坏了少林寺数百年来的清誉。听着还能自得其乐，老子真佩服你了。<笑>原来是些手下败将，我还以为是谁呢。见了老仙还不远远的躲开，还赶过来送死。哼，丁春秋，当日一战你我究竟谁败？我看你说谎的本事，比你的化工大法可是高明的多呀。无知小辈，当初要不是我手下留情。
还能活得到今天。哼，说得好，你丁春秋不惜损失一半功力和几名弟子，就是为了对我慕容复手下留情。照这样说，你今天准备折损几名弟子对我手下留情啊？放肆！嗯嗯，阿弥陀佛，大师，本寺今日有要事，不招待外人，请大师恕罪。敢问两位师傅，这座宝刹叫什么名字啊？大师是初道中原吧？竟不知道本寺的名号，不过大师应该听说过少林寺吧？哦，原来这就是少林寺啊！<笑>两位师傅，告诉你们一件小事。什么事？从今往后，天下恐怕就再没有人知道少林寺了。嗯，这话什么意思？少林寺，哼！今日之后，中原武林就再没有人知道这块招牌了。在旁恭领高见呢。高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远迎。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才，但我远道而来。少林寺的内部事务，任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技。不错，<笑>那么，请问国师？你说的这位大英雄又是谁呢？大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧。不是，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的魔科指、般若掌和大金刚拳，从不外传。国师如何学得？小僧不敢口出狂言。还请玄生大师你指教。这是逍遥派的小吴相公。小僧练得不好，还请大师指点指点。国师过谦了。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来
，实在是不值一提呀、啊！善哉，善。方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊！阿弥陀佛！阿弥陀佛！阿弥陀佛！哼，一帮蠢货！仁慈方丈，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？<笑>其实以小僧之见，少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？不是想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗到底如何庄严宏伟。以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大师的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分。师的拈花指功如此了得，老大佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄寂太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是我一招般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。哼哼哼，要是这样，你就退下吧。西主，西主，你是本派的第三代弟子
。按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得，你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。了吗？少林连环腿。虚竹的功夫是跟谁学的？这是，这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，过世，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟有暗器偷袭，实在不成体统。快来的东西，拿起来！不要杀他！是。少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。
少林寺戒律森严，必会秉公惩治。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。驱逐善犯、杀、淫、婚、酒四大戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子驱逐，愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，我要助我出寺。你既为逍遥派的掌门。又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师父的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师父，没有好好教诲。责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚。太师说，弟子愿待师父，领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后。你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛，本寺上下虚加礼敬。皇上，皇上，启禀皇上，江湖各路英雄几大帮派前来拜山。看看去。起来吧，虚竹，万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住助恶莫作，众善众济，回僧房收拾收拾，下山去吧。是。星星老怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。
听新秀老怪终生死福，得用些酒水。好，主人接着。地主，你去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。相公，呃呃，立马还上翻新，呃，保管让相公满意。哎、呃，对对对，相公，呃，花容月貌，呃，胜过那呃西施杨贵妃呀、啊。您都给我滚一边去！啊、呃、啊，相公有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是，虚竹，你现在还是少林弟子，俯身受杖吧。弟子虚竹，身犯本寺重戒，恭领杖责。二哥。二哥，二哥，二哥，阿弥陀佛。
二十四年来，我白天想你，晚上想你。我气不过别人有儿子，自己的儿子却给天上的贼子偷了去。所以，哦，所以你总是偷人家白白胖胖的玩儿来玩儿，玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷去的。哎呦，可是别人的儿子。哪有自己亲生的好啊？儿啊，儿啊，儿啊。两道血痕从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你，就是你，就是你！不错，你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？叶二娘，当年的事，你还记得吧？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘未嫁生子，这竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了。他给了我许多银两，他好好安排了我的下半生。可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛！我所识女子之中，有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。这孩子的父亲。此刻就在这里，你为何不指出他来？不，为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上那许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的，我求求你了，你别再问我了好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道，是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。
且慢，我的话还没说完呢。叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡。我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，受他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？山绝笔，修远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在雁门关外。十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘！孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡。算便宜了他，只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日我和你娘怀抱着你。到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们。误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山一不做二不休，你们冤枉我，我不能白受你们冤枉。三十年来，我隐身少林寺中。将你们的武学典籍瞧了个遍，少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这大恶人
当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。疯了，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人，原来就是你！这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错，都是我干的。带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩。给你娘报仇！少林寺的玄苦大师，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断。孩儿有今日，多亏恩师栽培，一举连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱。冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理，此人害得我家破人亡。将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，燕儿娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！张老英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来。玉竹
。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。天赐方丈，你终于承认了，肖老施主，你和令郎分别三十多年不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见。却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。肖老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，慕容伯老施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍。以致酿成种种大错，难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛！方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼！父亲，你还活着？父亲。你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝。老衲好生痛道，没想到你。哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导，才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是。你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！哼！父亲。诸位英豪，我知道你们不想让我活过今天，但杀我之仇不可不报。我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三兄弟，我们进去找公子啊！进去就大王一臂之力，节制拦住。王姑娘，怎么着？少林乃佛门善力，非殴斗之场。各位，请勿擅闯。胡说八道
非也。我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！犯了佛门大忌，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣誓方要对自己施行了，请各位英豪止步。我宣辞犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。行完毕。